வணக்கம் உறவுகளே மீண்டுமாக மற்றொரு வணக்கம் தாய் நிகழ்ச்சியாக சந்திக்கிறோம் மகிழ்ச்சி என்ற சொன்னால் ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய விடயங்களை ஆராய்ந்து அங்குள்ள விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிற பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைய நாளையும் நாங்கள் வணக்கம் தாய் நிகழ்ச்சியாக ஒரு இடத்திற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறோம் ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினோரு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து வந்தாலே நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்துட முடியும் குறிப்பாக கைதடி இந்த கைதடியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது கிராம சபர் பிரிவு பார்க்குற பொழுது கிட்டத்தட்ட ஐந்து கிட்ட இருக்குது அப்போ நாங்கள் அப்படிலாம் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றை மட்டும் எடுப்போம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு முடிவு செஞ்சுருக்கோம் அதனால் கைதடி தென்கிழக்கு பகுதி தான் இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்திருக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த கைதடி தென்கிழக்கு பகுதி இருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் பாடசாலைகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சன்னசமூக நிலையங்கள் கலையரங்குகள் அதனையும் சார்ந்து நூலகங்கள் சார்ந்தும் அது போல் பல விடயங்கள் சார்ந்தும் அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாய மக்கள் விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்கள் இங்கே அதிகமாக வசிப்பதாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் விவசாய மக்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் இந்த முறை அவர்களுடைய போகம் வார் இருக்கிறது அதனுடைய பாடசாலை மாணவர்கள் கல்வி நிலைமை எப்படி இருக்கிறது அங்கே உள்ள மக்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இதையும் தாண்டி இங்குள்ள கிராம மக்கள் வளர்ந்து அதாவது குறிப்பாக எல்லா இடையங்களிலும் வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்திருக்காங்க பல விஷயங்களை நாங்கள் இன்றைய தினம் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதனால் இந்த வணக்கம் தயாராக தொடர்ந்து இணைந்திருங்க குறிப்பாக நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் காட்சிப்படுத்துகிற பொழுது நுண்ணிப்பாக கவனிக்கணும் என்ன சொன்னால் நீங்கள் வாழ்ந்த ஊராக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்து போனவராக இருக்கலாம் உங்கள் நண்பர்கள் வசித்திருக்கக்கூடிய ஊராக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் படித்த பாடசலாக இருக்கலாம் அதனால் கிராமப்புறங்கள் இன்று எவ்வாறு இருக்கின்றது குறிப்பாக ஸ்ரீலங்காவிலே தமிழ் மக்கள் வாழக்கூடிய இடங்கள் எவ்வாறான அபிவிருத்தி அடைந்திருக்க விஷயங்களை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் சரி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருங்கள் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆலயத்திற்கு முன்பாக இருக்கிறோம் இது வந்து தேர் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்போ தேருக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு முன்னே தான் கச்சுட்டுருக்கிறோம் குறிப்பாக இது எந்த ஆலயம் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பிள்ளையார் கோயில் பிள்ளையார் கோயில் என்று சொன்னால் வளமையாக நாங்கள் பார்க்குற ஆலயங்களில் வந்து இப்படியும் ஒரு கோபுரம் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஆலயத்தில் மட்டுமே ரெட்ட கோபுரம் இருக்குது அதுதான் விஷயம் கூடுதலாக ஒரு ஒரு தாய்க்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி படுவாரோ அதுபோல் இந்த கிராமத்திற்கு மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பான மகிழ்ச்சி என்பது இந்த இரட்டை கோபுர கோயில் தான் வீரகத்தி பிள்ளையார் ஆலயம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த கோயிலில் இரண்டு மூலமூர்த்திகள் இருக்கின்றார்கள் பிள்ளையார் அதுபோல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அவரது அப்பா சிவபெருமான் இரண்டு பேருமே அவர் வந்து காட்சி தடுக்கின்றார்கள் இரண்டு பேருமே பக்தர்களுக்கு அருள் அள்ளி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ பக்த அடியார்கள் வெளிநாட்டிற்குரிய அடியார்களுடைய நிதியுதவியில் தான் இந்த இரட்டை கோபுரம் வரையிலே இங்கே கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்திலே இந்த கோயிலுடைய வரலாற்று கட்டம் எப்போ எப்போ இந்த கோயிலெலாம் கட்டினது அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இது எப்போ கட்டப்படுறதுன்னு தெரியல அவ்வளவு பழமை வாய்ந்த கோயிலாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் சிறிய கோயிலாக இருந்து மெல்ல மெல்ல இப்பொழுது வளர்ந்து இரட்டை கோபுரம் வரையிலே வளர்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் அந்த விநாயகருடைய சக்தி என்று நாங்கள் இங்கே சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது இதனை தாண்டி பார்க்குற பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆலய பக்த அடியார்கள் வந்து பல்வேறு பட நேர்த்திகளை வைத்து ஒவ்வொரு வேண்டுதல்களை வேண்டி விநாயகரத்தில் உருகி கேட்கிற பொழுது அந்த விநாயக பெருமான் எல்லோருக்கும் அருள் பாலிக்கின்றார் என்று சொல்லி இங்கே வாழ வசிக்கக்கூடிய மக்கள் சொல்லி இருப்பதையும் நாங்கள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனை தாண்டி ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் வந்து தேங்காய் உடைத்தல் கற்பூரம் கொளுத்துதல் சாமிக்கு நேர்த்தி வைத்தல் போன்ற பல விடயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் மட்டும் விசேஷமான பூஜைகளும் இந்த ஆலயத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு ரம்யான ரம்யமான சூழல் என்று சொன்னால் முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடல் இந்த கைதடி கடல் இருந்து சுற்றி பார்த்து கச்சா கடலை போய் இந்த கடல் கலக்குது அப்படியே அந்த இடத்துல அந்த கடல் கரைக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலயம் நன்றாக காற்று வீசக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலை இங்கே வந்தால் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் யோசிக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலை உருவாக்கக்கூடிய இடமாகத்தான் இந்த ஆலயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும் உண்மையான விடயம் அதே நேரத்தில் மூன்று தேர் இங்கே இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது சிவபெருமான கொன்றும் பிள்ளையார் கொன்றும் பெரிய தேர் இருக்கின்றன என்ற விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாகிறது அதன் நிலையில் வீதிகள் புனரமைக்கப்பட்டு அங்கால தீர்த்தம் வந்து அப்படி அங்கால புதுதாக கட்டப்பட்
குளிர்மையான அந்த குளிர்மையான காற்றும் வீசக்கூடிய இடமாக இந்த ஆலயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது உண்மையான விடயம் நடத்தக்கூடிய வேறு பல ஆலயங்களை நாங்கள் சுற்றி பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருங்க விநாயகப் பெருமான் எல்லாருக்கும் வரல் செய்யட்டும் எல்லா இடங்களையும் எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்ந்து எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக வாழும் என்றுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோளாகவும் இருக்கிறது தொடர்ந்து நீங்கள் இணைந்திருங்கள் வணக்கம் தாய் நாடுகளுக்கு ஆலயத்தின் புதுமைகள் பல உள்ளது இதே மாதிரி வெளிநாட்டில் உள்ள விநாயகப் பெருமான் அடையாறுகளின் மிக பெரும் ஒரு பங்களிப்பாகத்தான் இந்த ஆலயம் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றப்பட்டுள்ளது அதுவும் குறிப்பிடத்தக்க காலத்திலே நாங்கள் கோடிக்கணக்கான நிதியை எமது அடியார்கள் விநாயகப் பெருமான் அள்ளி வழங்க எமது அடியார்கள் எல்லாம் கொள்ளி தெரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கோடிக்கணக்கிலே இதற்கான ராஜகோபுரம் ஒற்றை கோபுரமாக இருந்தது இரட்ட கோபுரமாக்கப்பட்டு எத்தி ஒரு தேராக இருந்தது அதுவும் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு இப்போது மூன்று தேராக அமைக்கப்பட்டு சிவனை கொண்டு முருகனை கொண்டு ஆக அமைக்கப்பட்டு நமது ஆலயம் முன்னேறி கொண்டிருக்கின்றது அதுவும் மங்காலே அம்மன் பாஜலிலே நேராக ஒரு தீர்த்தக்கணி ஒன்று கோடிக்கணக்கிலே அமைக்க பெற்று அதுவும் இந்த முறை அதிலே எம்பெருமான் தீர்த்தமாடி கொண்டிருந்தார் அதேபோல் நமது ஆலயத்திலே எத்தனையோ திருப்பணி வேலைகளுக்காக நமது வெளிநாட்டு அடியார்கள் விநாயகப் பெருமானின் அருளாலே இன்னும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்றதுக்காக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வீதிகள் புறமைக்கப்பட்டுக்கின்றது அந்த வீதி ஆரம்பத்திலே இருந்து இப்போது மோப்புகள் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கு முகமது அடியார்களின் நிதி பங்களிப்புடன் தான் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த ஆலயத்தின் வரலாறு நாங்கள் அறிக்கா காலத்திலிருந்து ஒரு புதுமையான வீரகத்தி பிள்ளையார் என்றால் ஒரு எல்லோருக்கும் ஒரு கைதடியிலே ஒரு பிள்ளையார் தான் இருக்கிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த இது அளவிலே இந்த ஆலயத்தை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் அறிக்கா காலத்திலேருந்து வெறும் ஒரு பழமையான ஆலயமாக இருந்தது இப்போது விநாயகப் பெருமானின் புதுமைகளை மக்கள் மத்தியிலே அவர் கனவிலே காட்டி என்னவோ எத்தனையோ அன்பர்கள் அடியார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று முன்னின்று இந்த ஆலயத்தை இணைக்க அளவாக முடியாத அளவுக்கு இந்த இரட்ட கோபுரத்தை கட்டி இந்த ஆலயத்தை உண்மையே இந்த கடலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு சிறப்பான ஒரு இதிலே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இங்கே மூன்று காலை பூஜைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது காலை பூஜை மதியம் பெய்து பின்னேரம் ஆறு மணிக்கு அதே போல் டெண்டு குறுக்கு லையாமல் இருக்கிறார்கள் இதில் பதினோரு திருவிழாக்கள் நடைபெற்று நடைபெறுகிறது சித்திரையிலே பிள்ளையாருடைய உற்சவமும் சிவனுடைய உற்சவமும் ஆடி மாதத்திலே வருகின்றது ஆடி அமாவாசைக்கு தீர்த்தமாக கொண்டு வருகின்றது இதில் நமது சிவன் கோடி வருகின்றது அதேபோல் இங்கே குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு விநாயகப் பெருமானின் அருளால் தான் இந்த இடத்திலே இப்படிக்கான ஒரு கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் இது ஸ்டார்ட்லேயே எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் எங்கள் யார் கட்டினன்றதை தெரியாது வெறும் சின்ன கோயிலாகத்தான் இருந்தது இது வந்து இப்போது தற்போது உள்ள பரிவார சபை தான் இதை முன்னின்று உலக கோடிக்கணக்காக செலவழித்து அடிகாரர்களின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்கள் புறநமைத்து இப்படியான ஒரு ஆலயத்தை இன்னும் வேலைகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆலயத்துக்கு சித்திரை திருவிழாவின் பொழுது உண்மையிலே அன்பர்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து கூட வந்து இங்கே எத்தனையோ பறவை காவடிகள் சிலை காவடிகள் நேத்திக்கடன் என்று குறிப்பிட்ட அளவுக்கு சொல்ல போனால் பால் சம்புகள் என்று நியாயமான இணைக்கிற அளவுக்கு இல்லை இந்த சித்திரை திருவிழாவுக்கு அம்பெருமான் வீதியிலே பத்து பதினஞ்சு காவடிகள் என்று தூக்காவடிகள் என்று நேத்திக்கடன் தீப்பவர்கள்லாம் கூடுவாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த தீ குளிக்கிற ஒரு இதிலேயும் மற்றும் போலி எல்லா நேத்திக்கடன்களும் இங்கே செய்வார்
ஆலயம் கைதேரி வீரகத்தி பிள்ளையார் என்று அழைக்கப்படுகிறது கைதேரி என்னும் மிக சிறப்பு வாய்ந்த புண்ணிய சேத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது ஹிமதூரில் ஹிமதூரில் மிகவும் பெருமை வாய்ந்த இரட்டை கோபுரம் அமைந்த ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஆலயமாகவும் எமது ஆலயத்தில் பலவிதமான விஜய தினங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எதிரும் சித்திரா பௌர்ணமியை தீர்த்தமாக கொண்ட மகோற்சவ விழா ஆரம்பமாக உள்ளது அதன் போதும் ஆலயத்துக்கு வரைய தரும் அடியாளுக்காக வசதியும் கருதி ஆலயத்தின் முன் ஆலயத்தின் முன் முன்றலில் இரட்டை வாசல் அமைக்கப்பட்டு இரட்டை கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு ஆலயத்தின் பெருமையை எமது மக்களுக்காக எடுத்து காட்டும் வகையில் ஆலயத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆலயத்தில் மாதாந்தம் ரெண்டு விஷயமாக சௌத்தி திருவிழாக நடைபெறும் அதைவிட அடியாளம் விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு நேத்திய அவசகங்கள் செய்யப்படுகிறது அத்துடன் திருப்பணி வேலைகளை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது ஆலயத்தில் மிகவும் பெருமை வாய்ந்த விஷயம் என்னவென்றால் இரட்டை கோபுரம் அமைந்திருப்பது எமது யாழ் மாவட்டத்தில் பெருமை மிக்க விசேஷம் என்பதை அறிய தருகிறோம் அத்துடன் ஆலயம் மிகவும் பழமை பழமை வாய்ந்ததும் பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதும் தான் தோன்றி விநாயகர் தானாக உரு உருப்பெற்று ஒரு உளவு இட தனிப்பட்ட காட்டுப்பதி இருந்து எடுக்கப்பட்டு தானாக உற்பத்தியாகி வந்த பிள்ளையார் அதனால் தான் வீரகத்தி என்பவரால் அந்த காலத்தில் ஒரு எடு எடுத்தனால் தான் அந்த பிள்ளையார் வீரகத்தி பிள்ளையார் கைதறி கிழக்கில் வீரகத்தி பிள்ளையார் என்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் அதனுடன் இரண்டு மூலஸ்தானங்கள் விநாயகப் பெருமானை கொன்று சிவனை கொன்று ரெண்டு இரண்டு மூலஸ்தானங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் ஆலயத்துக்கு மிகவும் பெருமையை தேடி தருவதா தரு தருவதாக உள்ளது அத்துடன் அடியார்களின் வேண்டுதலை கிணங்க அடியார்கள் தங்கள் கவலையையோ குறையையோ சொன்னால் உடனே அதற்குரிய நிவாரணத்தை விநாயகப் பெருமான் அருளை கொடுத்து கொண்டு அதனால் அடியார்கள் நம்பிக்கைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்து ஆலயங்கள் சிறப்பாக ஆறு கால பூசை நடைபெறுகின்றன அத்துடன் டெண்டு சம்பவம் இருக்கிறது சித்ரா பௌர் பௌர்ணமியில் பிள்ளையாருக்கும் ஆடி அமாவாசையில் சிவனுக்கும் கொடியேற்றங்க நடைபெறுகிறது மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஆலயங்களில் இதுக்கும் ஒரு சிறப்பான ஆலயம் என்பதை குறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்
இது வருஷத்தில் ஒரு பெளி எடுக்கிறது அதை வந்து வையாசி விசாகம் வந்து முதல் வள்ளி இதோட வேள்வி அதை அந்த கிடையா வெட்டுறது இப்போ காவனாவத்தை இது எல்லாம் உண்டாவாரது பக்கத்தில் வீரத்து பிள்ளையார் அதே சித்ரா பருவத்துக்கு தேர் அது முடிஞ்ச உடனே இது வரும் மற்றது தினத்துக்கு ஆக்கள் வந்து பொங்கு வினம் பூசியல் வெப்பினம் அந்த சித்திர வருஷம் பிறந்து முதல் வள்ளி ஒரு குளுத்தி வரும் அதுக்கு பிறகு வேள்வி அப்படியே தினங்களுக்கு எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் நான் காலையில் ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கு முள்ள பூசி ஆகும் ஒவ்வொரு நாளும் இது எங்கட அப்பாண்ட தேப்பண்ட தேப்பன் வச்சு ஆதரிச்சவர் ஒரு சூழம் வச்சு ஆதரிச்சவர் மந்திரம் செய்வார் மற்றது வைத்தியமும் செய்வார் தமிழ் வைத்தியம் கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக மிக முக்கியம் வந்து கல்வி அந்த கல்வி இருந்தாலே அந்த கிராம மக்கள் ஒவ்வொருமே அந்த மாணவர்கள் வளர்கிற பொழுது இந்த கிராம மக்களும் வளர்வார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா விடயங்களையும் வளர்ச்சி வரும் கல்வி இருந்தால் மட்டுமே போதும் அப்படி இருக்கிற பொழுது இந்த கல்வியை போகட்டுகின்ற நூல்கள் அல்லது பாடசாலைகள் சனசமூக நிலையங்கள் அதே போல் முன்பல் நிலையங்கள் என்பது ஒரு ஒரு கிராமத்தில் மிக மிக அவசியம் அந்த மட்டும் இந்த கிராமத்தில் அந்த நாளும் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பாடக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது இந்த கைதடி கிராம சபையினால் அமைக்கப்பட்ட கைதடி பொது நூலகம் வந்து அதுக்கு முன்னாலும் இருக்கிறோம் இந்த நூலகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நாளைக்குமே முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வந்து இங்கே படித்துட்டு சொல்லதாக அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஆறு பிரேமதாஷ் அவர்களால் தான் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராக இருந்த பிரேமதாஷ் அவர்களால் தான் இந்த தை மாதம் முப்பாம் தேதி இந்த பொது நூலகம் துறக்கப்பட்டிருக்கிறது கைதடி தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பொது நூலகம் தான் இந்த இடத்த என்ன சிறப்பு என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு இந்த பொது நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் இருப்பதாகவும் மாணவர்கள் வாங்கி வீடு வர சென்று படித்துவிட்டு மீளக் கொண்டு வந்து கையளிப்பதாகவும் நாங்கள் அறிய முடிகிறது அப்போ இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் இதை பாராட்டி ஆகணும் சரி தொடர்ந்தும் இங்கே என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதே நேரத்தில் குறிப்பாக இந்த நூலகத்திற்கு முன்பதாக ஒரு விளையாட்டு மைதானம் போல் ஒரு பூங்காவும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே சிறுவர்கள் வந்து விளையாட முடியும் அப்போ இப்பொழுது அது புனர் நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க ஒரு விளையாட்டுத்துறை சார்ந்து மாணவர்கள் பிள்ளைகள் முன்னேற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது மிகவும் ஒரு நெறிப்படுத்த ஒன்றாக மாறும் என்றுதான் முக்கியமான விஷயம் விளையாட்டு பல்வேறுபட்ட ஆளுமை பண்புகளை வளர்க்கும் என்றது எல்லோருக்குமே தெரியும் அப்போ அந்த விஷயத்திலே நாங்கள் இங்கே இந்த விஷயங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கிறது தொடர்ந்து நீங்கள் இணைந்திருக்கலாம் பல்வேறு விஷயங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த இருக்கிறோம் பாடசாலைக்கு போயிருந்தோம் பாடசாலையில் உள்ள விஷயங்களில் முக்கியமாக காட்சிப்படுத்தது வளமை நாங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிபரிடம் நாங்கள் ஏற்கனவே கதைச்சிருந்தோம் அந்த வகையில் அந்த பாடசாலைக்கு போன பொழுது பாடசாலையில் அதிபர் இல்லை அவர் வேறு எங்கேயோ போனதாக சொல்லப்பட்டது அங்கே இருக்கக்கூடிய பியோனால் அதே நேரத்தில் பாடசாலைக்கு உள்ள நாங்கள் அனுமதிக்கப்படையில்லைன்னு சொன்னால் அதிபருடைய அனுமதி இல்லாமல் உள்ள வர முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டது நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இல்லைப்பா நாங்கள் முதலே கதைச்சிட்டோம் இந்த விஷயங்கள் நிர்வாக கதைச்சு அவர் வேறு சொல்லி தான் வந்தாங்க சொல்ல இல்லை அவர் இப்போ தான் போனார் அவர் சரியான வேலை பழுவாக இருக்கிறார் அதனால் நீங்கள் பிறகு கதை இங்கோ இல்லை பிறகு இன்னொரு நாள் வாங்கோன்னு சொல்லி அப்போ எங்களுக்கு அது முடியாத காரியம் இல்லையா அதே சரி நாங்கள் எங்களுடைய 
அதிபருடைய எங்களுக்கு அந்த அவருடைய கற்பனாம் நீங்கள் வந்துட்டு பாடசாலையாவது காட்சிப்படுத்துறதுக்காக படப்பிடிப்பு செய்கிறதுக்கு விடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் ஆனால் அதற்கும் அனுமதிக்க முடியவில்லை அதனால் நாங்கள் பாடசாலையே எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் எங்களுடைய விக்னேஸ்வரா வித்யாலயம் என்று சொல்லி இந்த பாடசாலை அழைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த பாடசாலையில் அதிகப்படியான மாணவர்கள் எங்களுடைய கையறி காலசக்கூடிய மாணவர்கள் அதிகமாக இந்த பாடசாலைகள் தான் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விஷயங்களையும் அறிய முடிக்கிறது அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் அபிவிருத்தி அடைந்த பாடசாலையாக இந்த நாங்கள் பாடசாலையை பார்க்க முடியும் விளையாட்டுத்துறை சார்ந்தும் அதுபோல் பல் கல்வி மாணவர்கள் எல்லாமையும் மெல்ல மெல்ல வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்தை நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் பேர் செல்வராசா மதனொருவன் நான் யாழ் கைதடி விக்னேஸ்வரா வித்யாலயத்தில் பாடசாலையில் ஆசிரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அதே வேளையில் கைதடியை பிரி பிரிதுப்படுத்துகின்ற பல்வேறு வகையான சமூக நிறுவனங்களில் நிர்வாக கட்டமைப்புக்குள் இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் எமது கைதடி பிரதேசத்தினுடைய கல்வி கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக தேவைப்பாடுகள் சம்பந்தமாக சில விடயங்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அந்த வகையில் பிரதானமாக ஒரு சமூகத்தின் முதுகெலும்பாக காணப்படுகின்ற கல்வித்துறை எடுத்து நோக்கும் பொழுது எமது பிரதேசத்தின் கல்வித்துறை கடந்த காலங்களில் கடந்த காலங்களோடு ஒப்பிடும் இடத்து வளர்ச்சியடைந்த போக்கிலேயே காணப்படுகின்றது ஆனாலும் இன்னும் அந்த கட்டத்திற்கு வராத வளர்ச்சி கட்டத்துக்கு வராத கல்வி சமூகம் ஒன்று இருக்கின்றது என்றது இன்னும் கவலைக்குரிய விடயம் பெ பிள்ளைகள் மீது பிள்ளைகள் மீது அக்கறையுள்ள பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கல் பிள்ளைகளின் கல்விக்காக பல்வேறு வகையான திட்டங்களை வகுத்து முன்னேற்றத்திற்கு அவர்களுடைய பிள்ளைகளின் முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே பிரதானமாக பாடசாலைகளை தெரிவு செய்வதும் சரி அல்லது டியூஷன்களை தெரிவு செய்வதும் சரி அவர்கள் பெரும்பாலும் நகர்ப்புறங்களை அண்டிய அந்த திட்டமிடல்களை அவர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள் இதேவேளை அந்த வசதி இல்லாத அந்த நகர்ப்புறங்களை சென்று கல்வி கற்பிக்க முடியாத பெற்றோர்களுடைய பிள்ளைகளின் கல்வி கல்வி இன்னும் அபிவிருத்தி அடைய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதற்காக பெற்றோர்களும் சமூகத்தை பிரதிநிதி பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற ஏனைய அங்கத்தவர்களும் இது சம்பந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா அதாவது கைதடி பிரதேசங்களில் இருக்கிற படிக்கின்ற மாணவர்கள் பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் அதிகமானோர் வறுமை கோட்டை அல்லது வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழ்கின்றவர்களாகவே காணப்படுகின்றார்கள் ஏனெனில் கைதடி பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் பெரும்பாலான வசதி படைத்தவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை நகர்ப்புறங்களுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளின் கல்விக்காக நகர்ப்புறங்களுக்கு நகர்த்துகின்றார்கள் ஆகவே இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையில் இன்னும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வசதி குறைந்தவர்களுடைய கல்வி தரத்தில் குறைபாடுகள் இருக்கின்றது அந்த குறைபாடுகளை பொறுத்தவரையில் பிரதானமான குறைபாடு பெற்றோர்களின் அக்கறையின்மை பாடசாலைகளில் தரமான ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்கின்றார்கள் தரமான செயற்பாடுகள் நடைபெற்றாலும் கூட வீட்டிலிருந்து வருகின்ற பிள்ளைகளை ஒழுங்கமைத்து வகுப்பறைகளில் கற்பிப்பதில் பாரி இடர்பாடு காணப்படுகின்றது அதுக்குரிய பிரதான காரணம் பெற்றோர்களின் சூழல் குடும்ப சூழல் மற்றும் சமூக சூழல் பாடசாலைகளை பொறுத்தவரை சகல பாடசாலைகளிலும் பல்வேறுபட்ட சமூகத்தினர் கல்வி கற்கின்றார்கள் அதில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இடர்பாடுகளும் இல்லாத போதிலும் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் மீது அக்கறை செலுத்தி அந்த கல்வித்துறையை மேம்படுத்துவதற்கு அவர்கள் ஊன்றுகோலாக அமைய வேண்டும் என்றது என்னுடைய அவா மேலும் கல்வித்துறை கல்வித்துறை சார்ந்த தேவைகளுக்கும் ஏனைய சமூக வளர்ச்சி சார்ந்த தேவைகளுக்கும் அரசாங்கமோ அல்லது தனியார் நிறுவனங்களோ அல்லது புலம்பெயர் நாட்டில் உள்ள தனியாட்களோ போதுமான அளவுக்கு உதவிகளை செய்வதற்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் செய்வதற்கு தயாராகவும் இருக்கின்றார்கள் இனி வரும் காலங்களில் அல்லது தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் கல்வி கற்பதற்கு பொருளாதாரம் அல்லது பணம் ஒரு தடையாக இந்த காலத்திலும் இருக்க போவதில்லை ஆகவே இந்த சூழ்நிலைகளை கச்சிதமாக பகிர் கச்சிதமாக கைப்பிடித்து கல்வித்துறையில் வெளிய கல்வித்துறையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு இன்னும் எங்களுடைய சமூக கைதடி பிரதேசத்தை நிர்வகிக்கின்ற சமூக நிறுவனங்களும் பெற்றோர்களும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்றது என்னுடைய வேண்டுகை
அதே வேளையில் கைதடி பிரதேசத்தில் உள்ள விளையாட்டு கழகங்கள் விளையாட்டு கழகங்கள் தென்மராட்சி ரீதியிலும் சரி யாழ் மாவட்ட ரீதியிலும் சரி பல்வேறு சாதனைகளை படைத்தவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள் தற்போது எமது பெ கை தென்மராட்சி பிரதேசத்திலே அபிவிருத்தி அடைந்து வருகின்ற இன்னும் மேலோங்கி காணப்படுகின்ற கிரிக்கெட் சுற்று போட்டிகளில் கூட மற்றும் பிரதேச செயலகத்தினால் நடத்தப்படுகின்ற ஏனைய கிராமிய விளையாட்டுகள் மற்றும் தேசிய விளையாட்டு உட்பட சகல போட்டிகளிலும் சகல பெரும்பாலான அணி விளையாட்டுக்கழக உறுப்பினர்கள் பங்கு பெற்று தங்களுடைய நிற திறமைகளை நிலைநாட்டி வருகின்றார்கள் அதேபோல தேசிய ரீதியாக சாதனை படைத்த வீரர்களும் எமது பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றார்கள் பாடசாலை விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் சரி ஏனைய பிரதேச செயலகத்தின் ஊடான விளையாட்டுப் போட்டிகளிலும் சரி தேசிய வழி ரீதியாக சாதனை படைத்தவர்களும் காணப்படுகின்றார்கள் இன்னும் சகல துறைகளிலும் முன்னேறி முன்னேறி கொண்டு வருகின்ற இந்த விளையாட்டு நிகழ்வை ஒழுங்கமைத்து விளையாட்டு வீரர்களையும் விளையாட்டு நிகழ்வுகளையும் ஒழுங்கமைத்து அதை சீர்படுத்த இன்னும் நாங்கள் அதுக்கான கட்டுக்கோப்புகளை உருவாக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று இருக்கின்றது ச மிகச்சிறந்த மாணவர்களை சிற மிகச்சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை அவர்களை ஊக்குவித்து அவர்களின் பால் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி நாட்டுக்கும் இந்த பிரதேசத்துக்கும் ஒரு நல்ல நல்ல விளையாட்டு வீரர்களாக உருவாக்குவதற்கு இன்னும் தெளிவான பார்வை எங்களிடத்தில் இருக்கின்றது நல்ல விளையாட்டு வீரர்கள் முன்று உழைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நல்ல விளையாட்டு வீரர்கள் சகல அணைகளிலும் இருந்து சகல விளையாட்டு கழகங்களிலிருந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சிறந்த வீரர்களாக இன்னும் உருவெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் கைதடி பிரதேசத்திலே சனசமூக நிலையங்கள் காணப்படுகின்றன அவை ஒவ்வொரு சனசமூக நிலையங்களும் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு சனசம நிலையம் கைதடி பிரதேசத்திலே காணப்படுகின்றது அவைகள் அந்த சனசம நிலையங்கள் ஒவ்வொன்றும் தங்களுடைய அங்கத்தவர்களின் ஊடாக விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் அக்கறை செலுத்தி அந்த வழியில் அவர்களை வழிப்படுத்தி வருவது இன்னும் பாராட்டத்துக்குரிய விஷயம் பாராட்டத்தக்க விஷயம் அவர்கள் தங்களுடைய செயற்பாடுகளில் இன்னும் கச்சிதமாக ஏனைய விளையாட்டு வீரர்களோடு நேர்மையான முறையில் போட்டி போட்டு தங்களுடைய வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் அது அபிவிருத்தி அபிவிருத்தி அடைஞ்சு முன்னேற வேண்டும் என்றது எங்களுடைய அவா நிச்சயமாக எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக அமையும் என்பதோடு சமூக நிறுவனங்கள் எங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய கல்வி மற்றும் பௌதிக வள அபிவிருத்தியில் கணிசமான அக்கறையுடன் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்காக பிரதேச செயலர்களும் சரி பிரதேச சபைகளிலும் சரி அவர்கள் குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் எங்களுடைய கடந்த கடந்த ஐந்து வருடங்களில் எங்களுடைய கைதடி பிரதேசம் பெரிய மாற்றங்களை உண்டு பண்ணியிருக்கின்றது காபட் வீதி என்று சொல்லப்படுகின்ற உயர்தர பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னும் அதற்கான திட்டங்களும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன இன்னும் அப்படி அவ்வாறான வேலைகள் செய்ய வேண்டிய கைதடி முக்கியமாக இந்த புள்ளியாகொலை அண்டிய கைதடி சந்தையிலிருந்து பெட்ரோல் சேட்டிலிருந்து கைதடி கிழக்கு செல்லும் வரையான பாதை கைதடியில் அதிகமானோர் பயன்படுத்துகின்ற பாதை அந்த பாதையும் காவட் முறையிலே சீர் செய்யப்பட வேண்டும் என்றது எங்களுடைய வேண்டுகை அது சீர் செய்யப்பட்டால் எங்களுடைய போக்குவரத்தின் ஊடாக எங்களுடைய சமூகம் வளர்ச்சியடையும் என்பதனை இத்தால் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்
பட்டுதான் எதை என்னால் பயிர் செய்ய முடியும் என்னை காலங்களில் பயிர் செய்ய முடியாது அது நேரத்தில் குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைன்றது உர பிரச்சனை தான் குறிப்பாக புகையில் தக்காளி வெங்காயம் என்று சொல்லி எல்லாவற்றிற்கும் போடக்கூடிய உரங்கள் இல்லாமை மருந்துகள் இல்லாமை மருந்து கொண்டிய வெளியேற்றங்கள் காரணமாக விவசாயிகள் பாரிய பிரச்சனைகளை இங்கே எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ அதுதான் இங்கே பெரிய பிரச்சனையாக முறை நல்ல விளைச்சல் இந்த முறை நாங்கள் இந்த உரங்கள் விளையால பாவி உரம் வேண்டி போட முடியலாம் போச்சு அதால் விளைச்சல்கள் வந்து காவாசி தான் அரவாசியும் இல்லை காவாசி எங்கண்ட இதுக்கு முன்னே வெட்டுறதை விட இந்த முறை சரியான குறைவு சரியான நட்டம் வந்தால் என்னென்னா மிஷின் பிடிச்சி வெட்டி அதுகின்ற கூலியே ஏமா போட்டுது செய்த பயிரை எடுக்கணுமென்றதுக்காக நாங்கள் செய்த நாங்கள் வெட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கடந்து சிதம்பி போய் கிடக்குது அது வெட்டியில் அப்படியே கிடக்குது அதால் வயல் செய்கிறது கொஞ்சம் சரியான நட்டம் அநேகமாக எல்லாருக்கும் சில பேர் வசதி உள்ள உரங்களை எடுத்து போட்டு ஓரளவுக்கு செய்யக்கூடியதாக இருந்தது எங்களால் அப்படி செய்ய இல்லாமல் போச்சுது தோட்டத்தில் வந்து மிளகாய் கண்டு போய் இல்லை கண்டு மற்ற வெங்காயம் தான் கூடுதலாக வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு இந்த முறை மழையால் எல்லாம் வழுகி அப்படி வழிச்சு கொட்ட வேண்டிய நிலைமையெல்லாம் கிடக்குது அது இந்த போன வருஷம் ஓரளவுக்கு மரிய மழையல் வந்து நல்ல சீராக பெய்து கொண்டு இருந்தது இந்த முறை வெங்காயத்துக்கு கூடி போச்சு மழை அதால் வெங்காயம் சரியான நட்டம் புயல கண்டுகள் இருக்குது அதுக்கு அந்த உரங்கள் தேவையான உரங்கள் கிடைக்கல அதால் ஒரு போன வருஷத்தை விட ஒரு அரவாசி மட்டம்தான் மற்ற மருந்துகள் எல்லாம் இல்ல அது அதால் வேண்டி அடிச்சுதுன்றதுக்கு எங்களுக்கு விவசாயம் செய்கிறது கட்டாது நட்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கு இப்போ வயலும் சரி தோட்டமும் சரி இந்த இப்போ முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த முறை உரம் பெரிய இல்லை அப்போ உரம் இல்லாமல் இப்போ முந்தைய ஒரு காலத்தில் உரம் இல்லாமலும் தோட்டம் வயல் செய்து பல நடஞ்சது தான் ஆனால் இப்போ வந்து மண் வந்து இப்போ கனகாலமாக உரப்பாவனையில் இயற்கை என்ன செயற்கை உரத்தோடு மண் இசைவாக்கம் ஆகிட்டு அப்போ அதனால் இப்போ இந்த முறை வந்து உரம் யூரியா முக்கியமாக யூரியா இல்லை இப்போ அதாவது அறுவடை நெருங்குற கட்டத்திலே அமோனியா வந்திருக்குது அதுவும் அமோனியா விலை கூட அப்போ முதல் இப்போ யூரியா இருந்த இடங்களில் எல்லாம் வந்து அது பிளாக் மார்க்கெட்டுக்கு போட்டுது பிளாக் மார்க்கெட்டுக்கு போகிற இப்போ இருபதனாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா வரைக்கும் யூரியா விரம் இந்த முறை விற்றுருக்குது அப்போ அது அந்த விலைக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து போடக்கூடிய வசதி வாய்ப்பு இல்லை தானே அப்போ அதால் வந்து ஒரு சிலர் எடுத்து போட்டிருக்கணும் அப்படிக்கான ஆக்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வீதம் பல நண்டாலும் கிடைச்சிருக்குது ஆனால் குடின விலைக்கு எடுத்து போடாமல் இதை இந்த ஒரு ஐம்பது வீதமான பல நண்டனும் கூடுதலாக இந்த முறை விளைச்சல் இல்லை இப்போ வளமைக்கு மாறாக ஐம்பது வீதத்துக்கு குறைவாக தான் இந்த முறை எல்லாருக்கும் அப்போ விளைச்சல் வந்திருக்கிறேன் சொல்லியிருக்க அப்போ கு அதை அதை சில வளைச்ச காசு கூடி சில வளைச்ச செலவு கூடி வெதையில்
அதே போல் இப்போ தோட்ட பயிர் மரக்கறி பயிர் ரெண்டாயிருந்தேன் இப்போ இஞ்சா கூடுதலாக வந்து மணப்பயிர் என்று சொல்லி புகையில் தான் அந்த காலத்தில் இருந்து இப்போ ஒரு நாலாயிரம் கண்டு தோட்டம் செய்கிறான்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரம் கண்டு புகையில் புகையில் கண்டு ரவிச்சன் ரெண்டாயிரம் கண்டு தான் மிளக மரக்கறி பயிர் அப்போ இதுக்கு அந்த என்ன யூரியாபுரம் முக்கியம் யூரியாபுரம் இல்லை ஆனால் இப்போ அமோனியா வந்திருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா உரம் உரிய காலத்து கிடைக்க இல்லை அடுத்தது வந்து கிடைச்ச அமோனியா தன்னும் விலையும் கூடவா இருக்குது இனி வந்து இப்போ புகையில் செய்யக்கு அமோனியா பாவிக்க இயலாது என்ன சொன்னால் அமோனியா பாவிச்சா அந்த இலையில் புள்ளி விழும் கண்டு அந்த முதிர்ச்சி அடைகிற கட்டத்தில் இலையில் புள்ளி விழுந்துடும் அதனாலே அமோனியாவை புகையில் கண்டுக்கு பாவிக்கிறது அப்போ மரக்கறி பயிர்களுக்கு சும்மா பாவிக்கலாம் அதுவும் விலை கூடவா இருக்குது மற்றது வந்து இப்போ இந்த முறை கடும் மழையால் இப்போ நாற்று மேடைகள் சில பேர்த்தை அழிஞ்சிருக்குது அதிகாலத்திலே இருந்து விவசாயம் இந்த நடுக்குறிச்சி கிழக்கு வந்து புல்லா விவசாயம் தான் ஒரு சிலர் தான் இப்போ காலப்போக்கில் உத்தியோகம் மன்ற அளவில் கல்வி வளர்ச்சியில் போய் உத்தியோகத்தில் போனாலும் விவசாயத்தை இன்னும் கைவிட இல்லை ஒரு பகுதி நேரம் கொண்டாலும் விவசாயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறான் வானம் பார்த்த பூமிங்கன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வெந்நீலியாண்டு சொன்னால் குழந்தால வாய்க்காலால் ரைப்பினம் அப்போ இங்கே வந்து மழையை நம்பினது தான் வயல் இதெல்லாம் மழையை நம்பினது அஞ்சு முதல் சில நேரம் மழை இல்லாமல் இப்போ செவர்காணிங்கள்லாம் மக மழை இல்லையன்னு சொல்லி சொன்னால் எரிஞ்சிடும் பள்ளக்காணிகள் வந்து மழை கூடிச்சு தண்டால் அழுகிடும் இடைக்கிடைக்க வீதிகளை பார்க்கிற பொழுது வீதிகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் புனரமைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதிலையும் தாண்டி முக்கியமான வீதிகள் ஒரு சில ஒரு சில வீதிகள் வந்து இன்னும் புனரமைக்கப்படே இல்லை அந்த காபர் ரோட்டை தார் ரோடை இன்னும் போடப்படுகின்றதான் ஒரு விஷயமாக நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் பெண் தலைமை தூக்கூடும் வசதி கூடிய இடமாக இந்த இடம் இருக்கிறது பார்ப்பதற்கு மிகவும் ஒரு செழுமையான மரங்கள் நிறைந்த ஆலயங்கள் நிறைந்த ஒரு ஆரோக்கியமான கிராமமாக பார்த்தாலும் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளும் இங்கே இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது வீதிகள் இன்னும் ஓரளவுக்கு சரி ப சரியாக இருக்குது இன்னும் சில வீதிகள் இன்னும் புனரமைக்கப்படாமல் இருக்குது மற்றும் குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குதுங்கிற கிராமத்தில் சில இடங்களில் குடிநீர் பிரச்சனை இருக்குது மற்றபடி வாழ்வாதாரம் இப்போ ஓரளவுக்கு எங்களோட கிராமத்தில் இப்போ கொடுத்து கொண்டிருக்கணும் மிச்சாக்களுக்கும் எங்களோட வாழ்வாதாரம் இப்போ பன்னெண்டு லட்சம் ரூபா நிதி ஒதுக்கி இருக்கணும் எங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு நான் கேட்டிருந்தேன் தனிப்பட்ட ஒரு ஒருவர் கொடுக்காமல் எல்லா பெண்களும் சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி ஒரு வாழ்வாதார உதவியை செய்ய சொல்லி கேட்டதற்கு அமைவாக எங்களுக்கு இப்போ அந்த உதவியை செய்திருக்கணும் தெரன்னு சொல்லி செய்திருக்கணும் அப்போ அந்த உதவியும் சீக்கிரத்தில் அது ந நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மற்றபடி 
எங்கட பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் நிறைய இருக்குது அவைக்கும் பால்வாதாரம் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணி கொண்டிருக்கணும் மற்றபடி விவசாயம் தான் கூட எங்கட கிராமத்தில் எங்கட டிவிஷனை பொறுத்தவரையில் விவசாயம் தான் முக்கியமானதாக இருக்குது அதுக்கும் பெண்கள் கூலி வேலைக்கு அங்கே விவசாயத்துக்கு போகிற வழியாக தான் அந்த பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் தங்கள அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருக்குது மற்றபடி பொருளாதாரத்தில் சிக்கல் இருக்குது தான் எங்கட மக்களுக்கு மக்களுக்கு இன்னும் போதிய அளவு அந்த உதவிகளை இன்னும் கிடைக்கணும் என்றதை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் வீதி அபிவிருத்தி ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த இப்போ கடைசியாக வந்த திட்டத்தில் வீதி செய்து குறையாக இருந்த வீதிகள் எல்லாம் இப்போ செய்கிறேன்னு சொல்லி உடன்படிக்கை செய்திருக்கினோம் மற்றும் இன்னும் இங்கே கைதடி மயான வீதி என்ற ஒரு வீதி அந்த இடம் இன்னும் தான் செய்யப்படையில்லை அது அந்த இடத்துல தண்ணி பிரச்சனையும் இருக்குது நிறைய மற்றது இந்த ரோட்டுகள் அந்த மயான வீதியில் மற்ற இடங்களுக்கு ஓரளவு லைட்டுகள் அதில் போட்டிருக்கணும் இந்த இடங்களும் லைட்டுகளும் இன்னும் போடுபடையில்லை அதுகளையும் நாங்கள் முன் வச்சுருக்கிறோம் அதுகளை செய்து தரணுமான்னு சொல்லி கணவனை இழந்தாக்கள் கணவனை விட்டு பிரிந்தாக்கள் அப்படியானவைக்கு இப்போ மு முன்னுரிமையாக ஒவ்வொரு திட்டங்கள் வேலைக்குள்ள அவைகளுக்கு வாழ்வாதார உதவிகளும் அதுகள் கிடைச்சி கொண்டிருக்குது என்னென்னா உண்மையிலே சொல்ல போனால் கணவனை விட்டுட்டு இருக்கிறாக்களும் கணவனை இழந்தாக்களும் தான் முதலிடமாக தான் மற்றதும்படி எங்களோட கிராமத்தில் முக்கியமாக சொல்ல போ சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் வீடு வீட்டு வீட்டு திட்டத்தினதில் எங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு பத்து குடும்பத்துக்கு வீட்டு திட்டம் தேவையாக இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த வீடு திட்டம் கொடுக்குறது வந்து புள்ளியின் அடிப்படையில் கொடுக்குறதில்ல அந்த புள்ளி போட்டு அந்த என்னென்று பிள்ளையிலே இல்லாத பிள்ளையில் இருந்தால் அப்படியான புள்ளி போட்டு தான் வீட்டு திட்டம் முன்னுரிமையாக கொடுக்கணும் அதை விட உண்மையாக வ வறுமையில் இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த அந்த அடிப்படையை பார்த்து கொண்டு போகிறதில்ல வீட்டு திட்டம் பின்தங்கி கொண்டு போகுது கட்டாயமாக எங்களோட எங்களோட டிவிஷனை பொறுத்தவரையில் பத்து பேர் கூட தேவை பத்து பேரும் கட்டாயம் வீட்டு திட்டம் தேவையாக இருக்குது அந்த புள்ளி அந்த கச்சரியால் இப்போ அந்த புள்ளி பார்த்து தான் அந்த அதன்படி செய்யணும் அதால் வீட்டு திட்டம் மற்றவர்களுக்கு பின்தங்கி கொண்டு போகுது சரி உறவுகளே இந்த நாளில் நாங்கள் கைதடி தென்கிழக்கு பகுதியில் வந்து உங்களை காட்சிப்படுத்தியிருந்தோம் ஒவ்வொரு விடயங்களை நுணுக்கமாக காட்டியிருக்கிறோம் ஒரு சில விஷயங்களை எங்களால் காட்சிப்படுத்த முடியலை கவலைக்குரிய விஷயம்தான் வீடுகள்லாம் ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இருந்து கூப்பிட்டால் சண்டை பிடிச்சா கூட பக்கத்து வீட்டில் கேட்கறதில் தான் எல்லா வீடுகளும் அமைந்திருக்கிறது நெருக்கமான வீடுகள் அதிகமாக மதில் வீடுகளாக நீங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு காற்றோட்டமான இடம் கடற்கரை பகுதி அதனையும் தாண்டி விவசாய மக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான கிராமமாக அந்த கிராமத்தை பார்க்க முடியும் இங்கே ஜிஎஸ் பிரிவன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஜே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சொல்லிட்டு அழைக்கூடிய ஜிஎஸ் பிரிவு தான் இங்கே இருக்கிறது அந்த ஒரு வீட்டில் தான் அந்த ஜிஎஸ் பிரிவு இருக்குது அதுக்கான இடம் இல்லாதபடியால் அந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து தான் இந்த விஷயங்கள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன இதே தானே ஊரில் வந்துட்டு பக்தி சார்ந்து தான் நாங்கள் பல விஷயங்களை பார்க்க முடியும் அந்த கோயிலில் கும்பிட்ட பயபக்தியோடு நாங்கள் விடைபெற போகிறோம் மீண்டும் ஒரு வணக்கம் தாய் நான் சந்திக்கும் நான் உங்கள் டிடிஷியான் நன்றி